திவ்யா ஹரீஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் பாஸ்ட் டென்ஸை கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் முதல்ல நம்ம தமிழில் இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு கரெக்டான வேர்ட்ஸ் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னால் தற்பொழுது நடப்பது அப்போ தற்பொழுது நடப்பதும் அப்போ தற்பொழுது நடப்பதுன்னா அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் தற்பொழுது நிகழ்காலத்தில் தொடர்ந்து நடந்து நடந்து கொண்டிருப்பது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஹரீஷ் அண்டு திவ்யா பார்த்து யாரோ கேட்குறாங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் ஸ்கூல் போகிறோம் நாங்கள் லெவன்த்து படிக்கிறோம் நாங்கள் டுவெல்த்து படிக்கிறோம் தட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆனால் அது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் கிடையாது அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க அப்பா வீவராக வேலை பார்க்குறாங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அம்மா வீட்டில் எல்லா வேலையும் பார்த்துக்குறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம் அப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ நீ ஹரீஷ் நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க அப்போ அப்பா வந்து கேட்குறாரு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க இப்போ இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஜென்ரலாக நம்ம தமிழில் பேசும்பொழுது நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறேன்பா நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்பா நான் விளையாடிட்டுருக்கேன்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நான் தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ ஒரு வேலையை அந்த நடந்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்னா அதுதான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இப்போ நீ புக்கு படிச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுறேன்னா ஐ ஆம் ரீடிங் த புக் ஐ ஆம் பிளேயிங் ஐ ஆம் பிளேயிங் ஃபுட்பால் ஐ ஆம் பிளேயிங் கிரிக்கெட் ஐ ஆம் குக்கிங் ஐ ஆம் ட்ராயிங் ஸோ அந்த ஐஎன்ஜி வருது இல்லையா ஸோ பண்ணி கொண்டிருக்கும் ஒரு வேலையை சொல்வது தான் தொடர் நிகழ்காலம் அதாவது இப்போ தொடர்ந்து நடந்து இந்த நேரத்தில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கேட்கும் யாராவது ஒருத்தங்க கேட்கும் நேரத்தில் அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஸ்ரீகாந்த் என்ன எடுத்துட்ருக்காரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ரீகாந்த் கிட்டே நீங்கள் என்ன படிச்சுட்ருக்கீங்க வி ஆர் லேர்னிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ ஏன்னா அது இன்னி இப்போ மட்டும் இல்லை இந்த இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இப்போ ஸ்ரீகாந்த் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இந்த வாரம் சரி ஒரு மாதம் கழித்து என்ன பண்ணிகிட்ருப்பீங்க நாங்கள் பைத்தன் படிக்கலாம் படி படிக்க போகிறோம் இல்லைனா வந்து ஜாவா கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீ தற்பொழுது இந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டுட்ருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுறன்னு கேட்டாலும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ ஆம் ஈட்டிங் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறேன்னா ஐ ஆம் டூயிங் ஹோம்ஒர்க் அதே வந்து ஸ்ரீகாந்த் கிட்ட என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா வி ஆர் லேர்னிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ அதுவுமே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் தான் ஸோ அந்த அதை வந்து அந்த புரிஞ்சுக்கோங்க அது புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறது படிக்கிறது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் எங்கே வரும்னு பார்த்தா இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அப்பா வந்து கேட்குறாங்க சாப்பிட்டிங்களாடா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ தான்ப்பா சாப்பிட்டோம் அந்த இப்போ தான்ப்பா சாப்பிட்டோம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் சாப்பிட்டீட்டிங்க ஆனால் அதை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து சாப்பிட்டீங்களாடன்னு நாங்கள் எப்பயோ சாப்பிட்டோம்ப்பா ஆறு மணிக்கே சாப்பிட்டாச்சு ஸோ ஃபினிஷ்ட் ஃபினிஷ்ட் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டடாக ஸோ இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸும் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டும் எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிறதையும் நாம் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற அதாவது நீங்கள் செய்கிற விஷயங்களை வச்சு நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லபடியாக புரிஞ்சு 
இது புரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் போகலாம் இது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் எழுதுறதுல வந்து கிராமர் மிஸ்டேக் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் நீங்கள் எழுதும்போது கான்ஷியஸாக பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்தது எழுதுகிறோம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நடந்தது எழுதுகிறோம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் நடந்தது எழுதுகிறோன்றத கொஞ்சம் அந்த என்ன சொல்லுது ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதை திங்க் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்றதோட கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ப்ளஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய இது ஸோ இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வந்து வந்து சாதாரண நிகழ்கால நிகழ்காலம் அதாவது அது ரொம்ப வந்து மாறாது இப்போ நடந்து கொண்டிருப்பது இல்லை ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அது இன்றைக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வாரத்துலேயும் இருக்கலாம் ஒரு மாதத்துலேயும் இருக்கலாம் பர்டிகுலர் பீரி பீரியடில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் தொடர் நிகழ்காலம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னால் முற்று பெற்ற நிகழ்காலம் முடிந்த ஒரு விஷயத்தை நிகழ்காலத்திலும் நாம் பேசுவது அது வந்து முற்று பெற்ற நிகழ்காலம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா முற்று பெற்றாச்சு ஆனால் தொடர்ந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் நடந்து கொண்டிருப்பது முற்று பெற்ற தொடர் நிகழ்காலம் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாதாரண நிகழ்காலம் அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஸோ நீ கிரிக்கெட் விளையாடுவியா அப்படின்னு கேட்டால் நான் கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் ஐ ப்ளே கிரிக்கெட் ஐ லைக் மியூசிக் ஷீ கோஸ் டு ஸ்கூல் ஒய் இங்கே வந்து ஷீ கோ டு ஸ்கூல்னு வராமல் ஷீ கோஸ் டு ஸ்கூல்னு வருது பிகாஸ் நம்ம ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஹீ ஷீ இட்டோட எஸ் சேர்த்து வரணும் சில வேர்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின் சொன்னால் ஷீ ப்ளேஸ் அப்படின்னு வரும் ஷீயோடு வரும்போது ஷீ ப்ளேஸ் ஆனால் கோ வந்து எப்படி வரும்னா இஎஸ் சேர்த்து வரும் ஷீ கோஸ் டு ஸ்கூல் ஹீ கோஸ் டு ஸ்கூல் அதே மாதிரி ஹீ ஷீ இட்டோட எஸ் சேர்த்து வரலாம் அப்படி இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்த்து வரலாம் அதனால தான் இந்த இடத்துல ஷீ கோஸ் டு ஸ்கூல் அதே மாதிரி இட் இங்கே வருது இல்லையா இட் டசன் ஒர்க் ஸோ இது எல்லாமே ப்ரெசன்டென்ஸ் பி ஒர்க் இன் ஏ டெய்லரிங் ஷாப் இப்போ ஒரு பையனை பார்த்து எங்கேப்பா ஒர்க் பண்ணுற நான் டெய்லர் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இடத்தாண்ட வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஏ டெய்லரிங் ஷாப் அது எப்போ வரும் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஏ டெய்லரிங் ஷாப் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் ஏ டெய்லரிங் ஷாப் யூ ஸ்டடி இன் ஏ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அவன் எங்கே படிக்கிறான் அவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறான் இப்போ அருண் இப்போ யூ வரும்போது ஸ்டடி வருது அருண் வரப்ப என்னவாச்சு ஸ்டடீஸ் ஏன்னா அது வந்து நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது இட் இஸ் சேம் லைக் சப்ஜெக்ட் வந்து வரும் பொழுது ஹீ ஷீ இட் மாதிரியே தான் இந்த இடத்துலையும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த இடத்துல அருண் ஸ்டடீஸ் இன் ஏ ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஹீ கோஸ் டு ஸ்கூல் எவ்ரி மார்னிங் he she understand english so in the edathula vandha pathina in the edathula yes varudhu in the edathula es varudhu so idu node difference vandu ungalku puriyuda it mixes because idu inge it varadnala inge yes varudhu inge he varadnala inge yes varudhu ipa they pathina and inge vandu yes varadhu they ku vandu yes varadhu inge she pathinga inge yes varudhu okay va so ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து சில சென்டென்சஸை எழுதி சில சில என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் டெய்லி வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் நடக்கிறத இன்னும் ஒரு திவ்யா வந்து நாலஞ்சு லைன் எழுதுகிறா அந்த மாதிரி இன்னும் நாலஞ்சு லைன் ஹரிஷ்ணியும் எழுத ஆரம்பிக்கணும் ப்ளஸ் வெறும் நாலஞ்சு லைன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பத்து லைன் திங்க் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி எங்கள் டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க இன்னும் ஒரு வாரம் வந்து எனக்கு வந்து மேத்ஸில் வந்து பைனரி நடத்த போகிறாங்க ஸோ அப்போ இன்னும் ஒரு வாரம் மேத்ஸில் பைனரி படிக்க போகிறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் பைனரி திஸ் வீக் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் தொடர் நிகழ்காலம் இந்த பீரியடில் என்ன படிக்க போகிறீங்கன்னா பி லேர்ன் மேக்ஸ் அந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரெசன்டென்ஸே சொன்னால் போதும் 
இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டால் வி ஆர் லேர்னிங் மேத்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியுதா என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கும் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸோட சில சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ நீ என்ன பண்ணுற இப்போ என்ன பண்ணுற ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் அவன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ஹீ ஈஸ் ரீடிங் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடமும் ஈஸ் ரீடிங் ஆர் பிளேயிங் ஈஸ் ட்ரிங்கிங் he is going to the library we are going shopping in this shopping this morning we are watching a movie abadina at that moment and the neram avanga enna pannit irukanga adu mattum illama and the neram mattum illama oru kurupitta kaalam indha maasam mulukku we are going to learn c++ after that we will learn java this week we are going to do um chemistry chapter 1 after that we will move on to chapter 2 so and the or particular time ma irukalam anniki nadakkara time ma irukalam alla and the maasam ma irukalam alla and the varsham ma irukalam we are going to um save money uh, fully this year so that we can go to uh, what we are planning to go to uh, delhi th- uh, this year so we are saving money so and the edathiliyum present continuous ena that year fulla ninga vandu money save panna poringa so if you know the difference or particular period la continuous ah nadandukonde irukkum oru vishayathai solvathu present continuous eppozhudum maarada oru vishayathai solluvathu nee enna pandra eppozhudum maaram illa ipa nee inda ona enna panniṭṭu irukkena na 12th padichittu irukken appadina so that is also present tense so and the difference ah neenga purinjikittinge appdin sonna easy ah irukum இப்போ மூணாவது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் ரைட்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து என்ன ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்க்கு தமிழில் என்ன பார்த்தோம் முற்று பெற்ற நிகழ்காலம் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் ரிட்டன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் முன்னாண்ட சென்டென்ஸ் வந்து ஐ ஆம் ரைட்டிங்னா அப்போ அந்த நேரம் ஐ ஆம் ரைட்டிங் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் ரிட்டன் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் ஏ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ்னா நீ நான் வந்து நிறைய ஆர்டிக்கல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸில் வந்து எழுதியிருக்கேன் இதே பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும்னா I wrote articles on different topics. So, எப்போ அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து இப்போ நீ வந்து கிரிக்கெட் விளையாடியானா ஐ பிளேடு கிரிக்கெட் இனிமேட் நான் விளையா இப்போ விளையாடுறது கிடையாது ஐ பிளேடு கிரிக்கெட் மீன்ஸ் நான் சின்ன வயசுலேயோ எப்பயோ நான் பிளே கிரிக்கெட்லாம் விளையாடியிருக்கேன் இப்போ டுவெல்த் படிக்கிறேன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம் ஐ கான் பிளே கிரிக்கெட் ஸோ ஐ பிளேடு கிரிக்கெட் அப்போ வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆனால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்து ஐ ஐ ஹாவ் பிளேடு கிரிக்கெட்னா நீ அப்பயும் விளையாடியிருக்க இப்பயும் வந்து விளையாடிட்டு இருக்க ஸோ நிகழ்காலத்துலேயும் இவந்தோ ஐ எம் ஸ்டடிங் இன் இயர் டுவெல் ஐ ஹாவ் பிளே ஐ ஹாவ் பிளேட் கிரிக்கெட் ஐ பிளே ஆர் ஐ பிளே கிரிக்கெட்னு தான் வரும் அந்த இடத்துல ஐ ஹாவ் பிளேட் கிரிக்கெட் வராது வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே ஹியர் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் முடிந்து போனது அது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஹேவ் வராது வெறும் 
பார்த்தீங்கன்னா பிளேனா பிளேடு சிங்னா சாங் ட்ரானா ட்ரியூ நம்ம வந்து சில விஷயம் பின்னாடி வந்து வருது அதை பார்க்கலாம் ஸோ எப்போ வந்து பாஸ்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் எப்போ வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இப்போ ஜென்ரலாக பாஸ்ட் ஒன்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு கதையாக ஒரு முடிஞ்சு போன விஷயத்த கதையாக சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் When I was young, I played cricket. Now, I'm going to play cricket. But, I'm going to play it. But, present perfect, I'm going to tell you, that 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 I'm going to tell you, present perfect. That's it. முற்று பெற்ற அதாவது நடந்து முடிந்தாலும் கூட முற்று பெற்ற நிகழ்காலம் ஆனால் நிகழ்காலத்தில் அது வந்து தொடர்புடையதாக இருக்கிறது ஏன் அவன் எங்கடா போயிட்டான் ஹி ஹேஸ் கான் டு த லைப்ரரி அவங்க ஃபுட்பால் விளையாடி முடிச்சிட்டாங்களா யா தே ஹேவ் பிளேட் ஃபுட்பால் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பாஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப உபயோகப்படுத்த மாட்டோம் ஏன்னா அதாவது டே இது முன்னாடி சொன்னது தான் டே சாப்பிட்டியாடானா இப்போ தான்ப்பா சாப்பிட்டேன் டே படிச்சுட்டே ஆடானா இப்போ தான்ப்பா எல்லாம் ஹோம்ஒர்க்லாம் படித்து முடிச்சு இப்போ தான் முடிச்சு வச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த அதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் இதே வந்து இது ஒரு ஹண்ட்ரட் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க இந்த பிடிஎஃப் நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் அதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா வந்து கிடைக்கும் இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர்ப் லிஸ்ட்டையும் நான் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பி ஒன் பி டூ வி த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோடையும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோடையும் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துவோம் இது வரும் பொழுது எப்படி வரும்னா ஹேவ் அக்செப்டட் had accepted, has accepted அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வந்து வரும் இந்த தேர்ட் காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேட் ஹேஸோட இந்த வேர்ப் வந்து வரும் இதே இர்ரெகுலர் வேர்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஆக்ட்னா ஆக்டட் ஆக்டட் பேக் பேக்டு பேக்ட் பிஹேவ் 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 ஸோ எல்லாமே ஈடி சேர்த்து வரும் இது வந்து ரெகுலர் வேர்ப் அப்படின்னு சொன்னால் கீப் அப்படின்னா கெப்ட் கெப்ட் இந்த இது வந்து மாறும் இதில் வந்து கீப்டு அப்படின்னு வராது நோ நியூ நோன் லே லெய்டு லெய்டு ஸோ இது முன்னாடி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே இர்ரெகுலர் வேர்ப் மாறும் இதில் வந்து ஈடி சேர்த்து வராது நோ வந்து நியூ நோன் அப்படின்னு மாறும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பி ஒன் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா இதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி ஹேவ் ஹேவ் ஹேஸோட நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துவோம் இந்த காலம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் முற்று பெற்ற தொடர் நிகழ்காலம் ஸோ இது வந்து எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு பீன்ற ஒரு வேர்டு வரும் என்ன வேர்டு வரும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேவ் அண்ட் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் வரும் பட் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸில் என்ன வரும்னு சொன்னேன் ஐஎன்ஜி சேர்த்து வரும் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்க்கான ஹேவ் கண்டினியூஸ்க்கான ஐஎன்ஜி அண்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா பீன் சேர்த்து வரும் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் இப்பொழுதும் நடந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயத்தை அப்போ 
ஐ ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் சின்ஸ் மார்னிங் ஸோ மார்னிங்லேருந்து நான் எழுதிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஸோ எப்போ ஆரம்பிச்சு அந்த டூ இயர்ஸ் மேலே ஆரம்பித்து அந்த டூ இயர்ஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு வரேன்னா ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் த திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ ஹாவ் பீன் குக்கிங் ஃபார் யூனோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ கொஞ்சம் வருஷங்களாக கொஞ்சம் நாட்களாகவே அதை எப்பயோ ஆரம்பித்து தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நான் நாட் ஏ டீச்சர் ஐ ட்ரைடு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி புரிய வைக்கணும்னு சொல்லி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ட்ரை நான் இதை இன்னுமே இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பண்ணி உங்களுக்கு புரிகிறபடி நேரில் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது நேரில் என்ன நான் சொல்கிறது வீடியோ காலில் பட் இதில் வந்து ஐ ட்ரைட் மை பெஸ்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இந்த கேட்டுட்டு எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஓகே ஹரிஷ் நெக்ஸ்ட் லெசனில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஹரிஷன் திவ்யா பாய்